Buonasera gentili telespettatori, nuovo appuntamento di Made in Italy, questa sera parleremo di creatività italiana, di Made in Italy nel mondo, cercheremo anche di capire come sta andando la situazione nel mercato del settore orafo, soprattutto eh, in uno dei luoghi più importanti in Italia, cioè eh, Valenza. Cercheremo di capire, approfondire tutto questo con alcuni ospiti, ovviamente Gianluca Orro, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera ad Antonio Bonfiglio, designer. Buonasera a tutti. E buonasera al professore Marco Actis, grande professore del Politecnico di Torino, master del gioiello di Alessandria. Buonasera. Buonasera professore. Cerchiamo però di capire un po' la tematica di questa trasmissione, di questa puntata con questa copertina che abbiamo preparato e poi torniamo in studio. Vediamo. Il settore orafo argentiero e della gioielleria è ancora una delle industrie manifatturiere trainanti nella promozione del Made in Italy nel mondo. Quinto saldo commerciale attivo con l'estero, con il 70% della produzione destinata ai mercati internazionali. E punte di diamante come i distretti di Vicenza, Arezzo, Valenza Po e Napoli per la gioielleria. E Padova, Firenze, Palermo e le Marche per l'argenteria. Le imprese produttive in Italia sono 10.600, con 50.000 addetti ai quali vanno aggiunti quelli della filiera distributiva e dell'indò. Da un punto di vista mondiale, l'Italia si posiziona oggi al terzo posto nella classifica dei principali attori del settore gioielli metalli preziosi, superata però dagli Stati Uniti e dall'India, che si è assicurata il primo posto. Valenza, alle porte di Alessandria, è uno dei principali distretti orafi italiani. Ad ogni angolo una gioielleria, un laboratorio per tagliare gemme, una banca metalli. Due anni fa qui c'erano 10.150 aziende, ora ridotte a poco più di 500. Una crisi profonda dovuta a tanti aspetti, su tutti pochi investimenti in tecnologie e poca formazione. Allora Gianluca, cerchiamo di chiarire subito un punto. Nel mondo è riconosciuto che la creatività italiana è assolutamente all'avanguardia, assolutamente uno dei punti forti del nostro paese. Beh, sì, il marchio Made in Italy eh, non è soltanto un marchio di prodotto, quindi di eccellenza nella qualità del prodotto specifico, diciamo, ma è, è anche e soprattutto eccellenza nel disegno, nel, eh, nel racconto, nell'emozione che siamo in grado di dare attraverso eh, i disegni dei nostri grandi artisti, i grandi designer, ma so non soltanto i grandi nomi a livello mondiale, e la, la qualità media che è molto alta. Chiunque, eh, qualsiasi designer italiano, qui fortunatamente ne abbiamo eh, uno in studio, eh, racconta eh, delle storie attraverso gli oggetti che disegna e sono delle storie che emozionano e riescono ad emozionare non soltanto il pubblico italiano ma il pubblico mondiale e questo è un grande valore aggiunto. Eh, troviamo come sempre eh, quando ci incontriamo con grandi nomi e qui a Made in Italy la difficoltà, cioè la gioia nel raccontare comunque una bella storia, una storia vincente, ma anche la difficoltà nel raccontare magari dei settori che non sono sufficientemente valorizzati e che non ci consentono di crescere ulteriormente in un mercato che ci potrebbe, già ci vede, ma ci potrebbe vedere ancora più protagonisti o che magari ci vedeva protagonisti e che adesso purtroppo ci vede con primari. E questo è un po' il tema della puntata di oggi, raccontare il disegno, raccontare l'emozione ma anche raccontare l'industria e il lavoro che c'è dietro, la qualità e la tecnica, la formazione e la crescita, speriamo, di un settore che eh, non, può che, non può che dare ancora, perché c'è tanto spazio, soprattutto a livello mondiale, è un'economia che i, i, le popoli, la gente comunque sta diventando mediamente più ricca sul nostro pianeta e quindi mediamente ha più facilità d'accesso a dei beni di lusso come quelli di cui parliamo questa sera. Ecco, l'impressione è che la creatività italiana comunque faccia la differenza ancora nel mondo. Eh, secondo lei... La creatività italiana basta per conquistare i mercati internazionali? Dipende, dipende da una serie di fattori. Allora, la creatività degli italiani in assoluto è la migliore. Eh, se noi abbiamo eh, un discorso di carattere industriale, quindi andiamo verso un prodotto, tra virgolette, di massa, cioè un prodotto destinato a più persone, allora il design italiano non basta più perché eh, abbiamo in Italia dei seri problemi a mantenere la competitività sulla, sul prezzo, sul costo dell'oggetto eh, finale. Se invece noi ci dirigiamo verso una qualità molto, molto, molto alta e quindi a fasce di mercato molto ristrette, quindi parliamo di super lusso, eh, oggetti anche se vogliamo un po' eccentrici, allora la, il design italiano fa nettamente la differenza perché chi ha disponibilità eh, economica vuole in assoluto l'eccellenza in questo senso e in questo senso sia da un punto di vista creativo che da un punto di vista tecnico è assolutamente italiana. Ecco l'Italia sicuramente eh, ha un punto di forza nel settore orafo e soprattutto in una zona, quella di Valenza, che però adesso, professore, prima 
ci diceva alcuni dati, la situazione è abbastanza difficile. È abbastanza difficile, come diceva eh, prima Gianluca Orru, il... c'era una situazione, eh, la situazione degli anni 2000, dell'inizio degli anni 2000, in cui il, in Italia si lavoravano all'incirca 500 tonnellate anno di oro. Nel 2010 le tonnellate anno di oro lavorate in Italia erano 116. Eh, questo dà una qualche indicazione rispetto a quelle che sono le tendenze purtroppo negative del settore. E un altro dato che secondo me deve far riflettere, anzi ce ne sono altri due, che eh, per quel che concerne il settore orafo valenzano e il distretto alessandrino, cinque eh, anni fa c'era un numero di aziende del settore che era, pari, che era superiore a 1.200. Eh, pochi giorni fa la Camera di Commercio di Alessandria ha lasciato eh, i dati relativi alla fine del 2012 e queste aziende sono inferiori alle 500. Questo a fronte di dati di mercato, di crescita del lusso, eh, cito dei dati eh, a fine 2011 del gruppo Richmond che è uno dei gruppi più grandi perché è una società finanziaria che controlla tra le altre Cartier, Van Cleef Arpel e così via, che ha eh, avuto dei tassi di crescita annuali del 32%. Quindi ci sono dei numeri che sono in contraddizione, almeno apparente. Eh, certo è che la qualità nel lusso decisamente paga, perché tutti quegli attori, tutte quelle aziende che investono in ricerca della qualità, in innovazione tecnologica volta alla produzione di qualità, sia essa per piccoli numeri o per grandissimi numeri, hanno, espongono dei tassi di crescita, nella migliore delle ipotesi, eh, attorno al 10%, eh, perdono, nella peggiore delle ipotesi attorno al 10%, nella migliore delle ipotesi superiori al 20% anno. Ecco, il settore deve in qualche modo fare, secondo lei, un mea culpa per come è stato gestito negli anni questo patrimonio assoluto? Eh, sì, nel senso che forse c'è stata una tendenza a ritenersi eh, depositari in maniera totalmente autoreferenziale della conoscenza, della competenza o della qualità. In realtà non è più così, eh, posto che lo sia mai stato, non sono più i tempi questi per, perché ci sono tantissimi esempi sui mercati internazionali di realtà che fino all'altro ieri producevano copiando le, i prodotti italiani che adesso arrivano a fare una produzione che è decisamente superiore in termini di qualità. Abbiamo ancora una carta, e qui forse potremmo estendere il, il discorso, che è quella relativa al design e quella relativa a come veniamo percepiti. Eh, dobbiamo sfruttarla nel miglior modo possibile. Ecco Gianluca. Beh. Quando mi fa rabbia, prima ero un po' mi, mi muovevo sulla sedia e non riuscivo a trattenermi perché quando si parlano di numeri che scendono in Italia, no? di tonnellate di oro prodotto, poi di mercati che comunque globalmente salgono, eh, i, i numeri giustamente sono una, sembrano in contraddizione, in realtà vogliono dire una cosa sola, che stiamo perdendo delle quote di mercato rilevanti in mercati che stanno nascendo e che vengono sfruttati ampiamente a livello mondiale eh, da altri settori, questi, laddove c'è un, veramente un'industria che investe. Allora a quel punto il designer, l'artista viene anche valorizzato, sono tante, tanti motivi per cui stiamo decadendo, non ultimo il fatto che eh, c'è anche un po' di arroganza, lo, lo, lo dico io in maniera chiara, eh, quando ci si ritiene depositari eh, di un sapere che non crollerà mai, si è tendenzialmente arroganti perché nessuno eh, smette mai di imparare, soprattutto in un settore in quello cui la fantasia fa la differenza. L'arte e il business possono viaggiare insieme? Beh, c'è una, una dimostrazione qui, Bonfiglio è uno straordinario artista, eppure comunque... Ma è troppo gentile. Ma, eh, ci mancherebbe. Magari fosse così, Ma no. ci mancherebbe. I, io, i, ho... I bravi sono, sono di altra natura. Beh, eh. E anche, mod anche modestia, no, cosa no. importante anche in questo aspetto. Ma no. eh, voglio dire, comunque dietro una, ogni artista, dietro ogni disegnatore, dietro ogni designer, eh, c'è, ci deve essere un sistema produttivo, un sistema commerciale. Altrimenti è, è disegno fino a se stesso, è disegno da appendere a casa e guardarselo, eh, farlo vedere agli amici, però non è vera, industria non crea veramente posti di lavoro, ma soprattutto non dà il valore aggiunto, il valore giusto a quello che viene creato dal punto di vista artistico. 
E oggi cosa vuol dire essere un designer in Italia? Avere un miliardo di difficoltà, punto. Questo è quello che vuol dire in Italia. All'estero no, in Italia sì. È paradossale, però è così. Il designer oggi trova un'infinità di, uh, di problemi legati soprattutto alla notorietà, perché il mercato italiano in generale ha un problema culturale, secondo me. Eh, nel senso che se oggi se non sei blasonato non vieni comprato eh, anche le aziende stesse che vogliono fare business se non hai il nome tale allora non ti compro perché non mi aiuti a vendere eh, e via discorrendo e questo secondo me è un errore madornale eh, questo problema non c'è all'estero eh, tendenzialmente io vado in un'azienda eh, straniera che vuole da me per esempio un oggetto qualsiasi dicono disegnami non lo so un orologio per esempio Ok, allora io studio come l'azienda, cerco di capire qual è il suo carattere e metto giù i disegni. Non eh, si fanno il problema che io sia più o meno conosciuto. Loro dicono, per me la cosa importante è che sia un made in Italy, punto. E quindi, eh, mentre in Italia, che diciamo è ancora la patria del designer, il designer trova delle serie difficoltà ad affermarsi, all'estero, che non è così, eh, dove non c'è tutta questa grande scelta nel mondo del design, il design italiano non trova difficoltà, tendenzialmente. E questo è il patrimonio che stava dicendo lui, noi stiamo perdendo. È come avere frecce, perdonatemi, però a me piacciono le metafore, no? come avere sì. un affare tra, una faretra piena di frecce e avere un arco dalla corda spezzata o molle. Oppure, eh, non, si riesce, non si riesce a utilizzare le armi. Che oppure usare fatto. frecce continuamente, sempre dalla stessa faretra, a un certo punto le frecce, le frecce finiscono. Noi abbiamo una, una peculiarità in Italia e la nostra nazione è l'unica nazione che ha questa peculiarità. Noi siamo stati invasi e abbiamo invaso praticamente quasi tutto. Quindi i nostri bambini, i nostri giovani crescono dal momento, della, dal momento in cui stanno nella culla per tutta la loro vita con, in, immersi nell'arte barocca, eh, gotica, eh, neoclassica, di tutto e di più. Ma la impariamo camminando per strada. Quindi va da sé che quando nasce un designer italiano, il designer italiano si sa adattare e a prendere spunti da tutte queste informazioni che ha ricevuto che altri designer di altre nazioni non hanno, ma per motivi eh, di, di storici. Però questi designer italiani a un certo punto prendono e vanno all'estero e continuano ad andare all'estero, perché all'estero vengono apprezzati di più. Questo avrà a un certo punto un breakpoint dove all'estero incominceranno ad imparare il know-how del design italiano, perché ancora noi glielo portiamo, glielo insegniamo, le aziende ci pagano e glielo insegniamo. Un giorno all'altro le aziende incominceranno ad avere il loro know-how e a capire come si fa il design, eh, il design serio, sia in termini produttivi che in termini eh, creativi. E a quel momento cosa facciamo? Vuole un dato, entriamo, l'ho sentito l'altro giorno uh, per caso uh, alla, alla radio, una realtà che per noi italiani è assolutamente fuori. Si può dire qui il nome di una grande azienda? Sì, lo facciamo. Se è vero? No, 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 è assolutamente vero perché l'hanno data proprio per un motivo di carattere politico. L'azienda cinese che produce per Apple, solo produzione, ha un milione di impiegati tra operai, impiegati, dirigenti, un milione. Questa è una realtà che per, per noi europei è assolutamente fuori da ogni... è fantascientifica. Hanno, hanno, avranno bisogno di 18.000 rappresentanti sindacali, 18.000, ok? Questa è un'azienda che per il momento produce per altri. Si immagina lei un'azienda di questa natura il giorno in cui si metterà a produrre per i fatti suoi i suoi prodotti, che cosa succede? Non c'è più storia, per le aziende dell'elettronica europee non c'è più storia. Quindi o noi ci mettiamo, eh, ci ribocchiamo le maniche e cominciamo a dire in Italia ci vuole una scuola, raggruppiamo i migliori professori nel campo del design, i migli io mi escludo, i migliori designer che abbiamo a disposizione per cre far crescere in maniera a 360 gradi i nostri giovani designer che sono ragazzi in gamba, ma sono veramente in gamba, hanno delle idee fuori dal comune per poter proporre al mondo noi abbiamo un'eccellenza e continuiamo a fornirvela perché noi siamo sempre un passo avanti rispetto a noi o noi finiremo le, nostre, la, le frecce della nostra faretra e a quel punto ci perderemo anche una delle poche cose che ancora in Italia rende.
se posso aggiungere soltanto un elemento che è, è di nuovo purtroppo penalizzante per quel che concerne la, il settore orafo, no? eh, si può prendere il settore orafo e estenderlo come ha appena fatto Bonfiglio dal punto di vista della produzione, ma eh, rimanendo legati al settore orafo, il designer che produce, che realizza la sua creazione in Italia spesso si trova a doversi interfacciare con una realtà industriale che non è in grado di capire quali sono le potenzialità del designer stesso o del prodotto che lui ha realizzato. Differente è il caso con aziende estere, anche in quei paesi che fino all'altro ieri copiavano o fino a ieri copiavano, in cui il designer adesso è messo nelle condizioni di esprimere tutta la sua creatività perché gli vengono dati dei, degli strumenti di innovazione tecnologica, piuttosto che non un concetto differente di produzione, tale per cui il suo lavoro è valorizzato. E questo comporta la creazione di nuovi prodotti, che sul mercato italiano non possono semplicemente nascere. Allora, noi ci fermiamo un attimo, perché poi continuiamo questa discussione interessante, perché vediamo proprio un video che abbiamo preparato e poi torniamo in studio. Vediamo. Ecco Gianluca, parlavamo appunto delle difficoltà del settore orafo, quanto secondo te la tecnologia potrebbe incidere positivamente per un rilancio del settore? Beh, intanto abbiamo sentito dal professore che ci sono certi disegni, certe cose che materialmente in Italia è impossibile realizzare perché mancano, mancano le attrezzature che pure esistono in generale, non è che sia una fantascienza, che sono cose che magari altre aziende in altri eh, continenti o in altre nazioni hanno acquistato, ma meglio dire in altri continenti perché mi sembra che il problema sia più continentale che soltanto italiano, poi mi, mi dirà se sbaglio il professore. Però le, le, per fare riferimento a quei designer, come diceva Bonfi, figlio che eh, vengono di fatto assunti dal, dall'estero per, per disegnare linee di gioielli che all'estero trovano più facilità di affermazione rispetto eh, all'Italia ecco, e poi lasciano ovviamente il bagaglio di conoscenza, un pezzo del bagaglio di conoscenza, non è che sia così semplice copiare la testa di un artista, eh, però in generale formano delle nuove generazioni di, abbiamo anche eh, realtà formative che per adesso sono le uniche in Europa, ci auguriamo che siano eh, più presto copiate da qualche altra parte in Italia, perlomeno per dare il lancio al settore che ospitano 
eh, professionisti, comunque wannabe professionisti, gente che vorrebbe diventare professionista nel mondo orofo, eh, che è il master appunto di gioiello eh, di Valenza, che è una delle cose credo più interessanti nel panorama, perché è un master anche sostenuto dalle imprese del territorio in qualche modo, no? quindi è un master che dà 10 persone all'anno, qualcosa del genere, e che le porta poi direttamente ad essere assunte, diciamo però che queste persone vengono assunte dalle aziende insomma, della zona per la maggior parte, quindi in questo caso la, perlomeno la, l'apporto culturale e tecnico che viene dato appunto in questo corso resta sul territorio, fatto sta che manca però la volontà industriale, quello che è un nostro appello a, a chi detiene ancora una qualche voglia di fare industria in Italia con tutto quello che questo comporta, cioè con tutte le difficoltà poi legate al mondo industriale che tante volte raccontiamo anche in trasmissione, ecco ci vuole un industriale che eh, prenda per mano, accompagni una serie di eh, designer più o meno giovani, ma l'importante è che siano bravi, ecco quella è la sostanza, e che parta con una buona, una buona voglia e un parecchio capitale per lanciare eh, un nuovo marchio, una nuova multinazionale, un nuovo eh, brand, un nuovo brand del Made in Italy, perché da tanto tempo diciamo prima con buon figlio che non ne nascono di nuovi eh, grandi brand italiani, vero o no? Sì, è eh, se noi prendiamo gli ultimi 15 anni di grandi brand eh, così come è successo negli anni 80 non ne sono nati e bisogna chiedersi perché cioè, e non ha senso abbiamo un, una proliferazione di designer a tutti i livelli oltretutto abbiamo eh, qui l'esempio di, una, di un corso un master che fornisce dei, mh, dei seri professionisti nonostante questo noi non abbiamo brand nuovi parlo a livello di, di multinazionale per, cioè brand che siano in grado di dare da lavorare, da, da lav- di, di creare posti di lavoro. Noi qui in Italia ci lamentiamo sempre che non abbiamo posti di lavoro, che non riusciamo a crearne. Ok, va bene, allora spingiamo il discorso del design al massimo, diamo incentivi a industriali che vogliono prendere persone serie, che vengono eh, educate in una certa maniera, istruite in un certo modo, che riescono a fare brand. Allora vedete che i posti di lavoro saltano fuori, perché noi abbiamo tutto un mondo da poter invadere col nostro Made in Italy, che è l'India e la Cina, che corrisponde a quasi 2 miliardi di potenziali clienti e che noi in questo momento non stiamo affrontando, lo stiamo facendo in maniera estremamente marginale. E, e quindi perché non succede questo? Io qui non vorrei dirlo, però a me sembra che ci sia un po' un'oligarchia stilistica, nel senso che sono quei pochi che decidono come, dove, quando, perché, anche perché sono grossi e se lo possono permettere. Quindi... Eh, anche vince. Ma assolutamente, secondo me sì, ma prendiamo soltanto il fatto che ci sono i grandi nomi che sono diventati da grandi multinazionali, secondo lei il mercato italiano quanto conta per questa gente? Poco, numericamente, eh? sicuramente eh sì, poco. numericamente poco, Quindi, ma una cosa conta per questi signori, Made in Italy, Made in Italy, perché Made in Italy è per loro il primo brand. È un asset aziendale. Assolutamente, però chissà come mai vanno all'estero a far produrre, no, fatemi capire io sono un Made in Italy, però la tua produzione dove la fai? In India. Allora che Made in Italy sei? Sei un Italian style. Vale per, tante, per tanti settori. Assolutamente. Però questi vengono passati per Made in Italy. È l'eccellenza del Made in Italy, ok? Ma non ha niente di Made in Italy. Ha ah, Italian style. Ma Made in Italy... No, Italian style. Scogliatevi il Made in Italy. Perché se fosse Made in Italy, quei prodotti costerebbero molto, ma molto, ma molto di più. Perché il costo del nostro lavoro è molto alto. Ma anche le nostre qualità sono molto alte. E quindi, com'è che, che gira la questione? Mi insegna che c'è qualcosa che non funziona nel giro. Nonostante questo, di nomi nuovi, veramente, di, di firme, di brand, di gente che dice, cavoli, quello ha disegnato questo, eh, un altro Calatrava, un altro Renzo Piano, parlando di, 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 di eh, architettura, eh, eh, un altro Scavia, parlando di eh, gioielleria. No, non, non ne nascono. E i grandi designer eh, non sono conosciuti. Se, se posso riallacciarmi, ci sono due, eh, due filoni differenti che eh, mi, mi sentirei di, di proporre. Il primo è quello relativo al discorso dei nuovi designer che nascono. Alla scorsa fiera di Hong Kong, quella di, eh, del mese di settembre, la fiera di Hong Kong è diciamo, la fiera più grande nel mondo per quel che concerne la produzione orafa. Alla scorsa fiera di Hong Kong c'era un'area di un padiglione che era interamente dedicato ai nuovi designer. Eh, Tantissimi nomi, c'erano un centinaio di premi, forse qualcosetta in meno, eh, per nuovi prodotti, nuovi design nel settore lusso, non era soltanto l'oreficeria ma era anche una parte del settore moda. Eh, Nomi italiani o premi dati italiani, zero. 
E questo un po' di indicazione dovrebbe darlo. E questa è la prima eh, riflessione che mi sentirei di, 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 il primo spunto che, che mi sentirei di fornire. Il secondo è quello relativo al fatto che eh, da un lato ci sono i grandi gruppi che forse producono in India, forse producono in Cina, forse producono da qualche altra parte pur applicando il nome Made in Italy, eh, dall'altro però ci sono dei, eh, degli scenari che rendono poco possibile l'affacciarsi per il piccolo produttore verso realtà che adesso tirano. Nel senso che in India, eh, piuttosto che non in Cina, piuttosto che non in Thailandia, piuttosto che non in Brasile, eh, la mh, tassazione sui prodotti realizzati in Italia è molto elevata, ma non vale viceversa. Per cui un, pe un pezzo prodotto in Cina e venduto in Italia, eh, un pezzo prodotto in Cina e venduto in Italia viene applicata la tassazione di un certo tipo, allo stesso, o al pezzo equivalente prodotto in Italia e venduto in Cina viene applicata una tassazione che è variabile tra il 15 per la Cina, il 20% piuttosto che non il 30% o il 40% per il Brasile. E quindi questo contesto rende eh, abbastanza difficile per una piccola media azienda. Non dimentichiamoci che il numero, di, il numero medio di addetti nel settore valenzano è dell'ordine, una volta era 2, qualcosa, adesso è 4. Ecco, eh, in un contesto in cui la produzione è... Eh, ferma qualche anno fa in cui il concetto di impresa forse va riaggiornato ecco c'è un'altra difficoltà nell'avere successo eh, questo è un dato incredibile la differenza tra l'importazione ed esportazione per quanto riguarda il nostro paese noi praticamente stiamo giocando lo stesso sport però gli altri possono cioè stiamo giocando a calcio a 11 eh, due squadre noi abbiamo la regola del calcio a 11 gli altri possono tutti toccare la palla con le mani fondamentalmente questo stiamo giocando con regole molto diverse che facilitano l'avversario da una parte eh, questo ci consente di avere un potere d'acquisto diverso d'accordo perché costando di meno le cose che vengono prodotte fuori noi ne possiamo comprare di più possiamo importare di più eh, del resto viene penalizzata la nostra esportazione e le nostre industrie e la nostra crescita economica si va verso una terziarizzazione dell'Europa ma se non è sostenuta terziarizzazione vuol dire quando si, ci sono più uffici che fabbriche essenzialmente voglio tradurre per, per i non addetti ai lavori però di base eh, se non sosteniamo adeguatamente la formazione di nuove, eh, di nuove maestranze dal punto di vista del terziario quindi disegnatori puri eh, quindi specialisti quindi professionisti quindi ingegneri quindi anche eh, come dire, ricercatori nel campo è chiaro che restiamo comunque indietro perché perdiamo il sistema industriale e progressivamente perdiamo anche potere d'acquisto è un ragionamento un po' complicato ma probabilmente qualcuno riesce a spiegarlo meglio di me no assolutamente d'accordo ma c'è un piccolo eh, sotterfugio che nella realtà dei fatti sì è vero che i prodotti che arrivano dall'India costano meno dall'India o dalla Cina quello che è. però molte volte soprattutto i grandi gruppi non dicono che sono stati fatti là eh il consumatore italiano pensa di comprare Made in Italy? In realtà quindi è roba che rientra, diciamo. E la, io non riesco a capire per quale motivo ci sia, come ha detto il professore, questa distinzione di dazi doganali. No? E allora io porto un prodotto italiano in India, pago il 30% di, di dazi doganale, se l'India vende un prodotto all'Italia paga il 2,5%, parlando di gioielleria. Perché questa differenza? Io me la chiedo e, e, e mi do una risposta. O Abbiamo a che fare con una situazione politica assurda di persone che non sono capaci di, di fare un 2 più 2, oppure c'è qualche cosa altro sotto. Questo e, sarebbe anche supportato, eh, e, questo ragionamento chiedo scusa se interrompo, no, no, su, su la, una serie di, di logiche dal punto di vista dei materiali. Non voglio entrare troppo nel dettaglio, ma c'è una normativa che entrerà in vigore il primo di aprile del 2013 sulla riduzione dell'uso del nickel nei prodotti di gioielleria. Ora, il nickel ha tutta una serie di difetti, fa male, fa malissimo, una serie di cose su cui si può condividere o meno, ma che in grossa parte sono, sono reali. Ebbene, eh, per una scelta politica ben precisa, i prodotti eh, realizzati in Europa praticamente di nickel non ne possono avere. Ma questo non vuol dire che il prodotto che arriva dall'India, piuttosto che non il prodotto che arriva dalla Cina e è commercializzato in Europa non abbia il nickel. Qual è l'alternativa all'uso del nickel? È quello di eh, utilizzare degli altri metalli, quali ad esempio il palladio, che fanno lievitare il costo di produzione del 10-20%. Il paradosso è che eh, l'azienda italiana che produce è responsabile 
anche di certificare la materia prima che gli è stata data. Quindi nessuna delle aziende, o meglio, una volta si produce, l'azienda produceva la propria lega, adesso la compra da qualche parte. Bene, il produttore italiano adesso deve certificare il prodotto di qualcun altro ed è responsabile civilmente e penalmente di quello che succederà dopo, magari dopo dieci anni. Anche il rivenditore. Anche il rivenditore. Però. Anche il rivenditore. Zappe sui piedi in continuazione. Ma in continuazione ma non si capisce perché. Ma io credo che la risposta sia un po' nella delocalizzazione che è stata favorita da, dalle leggi. Se l'imprenditore ha, eh, diciamo, l'industriale, ha una fabbrica che gli co il cui costo del lavoro è molto molto elevato, eh, trasferisce la fabbrica in un luogo in cui il costo del lavoro è più basso, magari anche le norme di sicurezza sono inferiori, quindi meno costose, e può importare il prodotto con una... Eh, micro maggiorazione del, eh, rispetto con i, con i dazi doganali che viene ampiamente compensata dal costo inferiore del lavoro quindi guadagna di più il discorso mio prima era positivo perché dico così eh, ci terziarizziamo ci liberiamo di industrie magari inquinanti magari dannose per l'ambiente il punto però è che non è che la Cina o gli altri continenti siano altri pianeti con altre atmosfere completamente separate dalla nostra eh, se prendiamo la macchina da qui, da questo studio a Torino, ci impieghiamo 5 giorni ad arrivare in Cina, cioè, non è che ci impieghiamo chissà che, a 5 giorni di macchina da qua comunque fanno delle robe che la natura si sconvolge, fa, inquinano in maniera pazzesca, il discorso simile l'avevamo fatto molte volte in trasmissione sui pannelli solari, fino al 2011 c'era una normativa che vietava certe lavorazioni con il telloruro di cadmio, mi ricordo questo nome perché era particolare, ci ho impiegato un po' a pronunciarlo correttamente, quindi eh, me lo ricordo. E il, questo tellururo di cadmio faceva parte, era un componente che veniva utilizzato per i primissimi pannelli solari, quelli commercializzati dal 2006 fino al 2007, i dati non sono molto precisi, comunque chiedo venia se qualche telespettatore nota eh, gli errori. Comunque l'esempio è calzante, perché quelle produzioni potev non potevano essere fatte in Europa, in Europa non si poteva produrre con il tellururo di cadmio, ma si potevano importare pannelli prodotti con il tellururo di cadmio, perché il tellururo di cadmio inquina in maniera irreparabile i territori sui quali viene impiegato ecco allora se viene, se viene impiegato in un'altra parte non stiamo parlando di Marte o della Luna se comunque parlano del nostro pianeta quindi le regole come, so, come dicevo prima del campo da calcio devono valere per tutti il campo è uno solo il gioco è uno solo e fin tanto che chi eh, che, non, che non ci si adegua alle regole questa è la mia soluzione banale se vogliamo fin troppo semplice però per questo è inapplicabile probabilmente fin quando chi non produce con le mie regole con le mie leggi in quanto Europa eh, fin quando non viene prodotto il, il materiale con, quel, con quelle finalità lì e con quel modo lì, ecco non può essere venduto in Europa, oppure devi pagare delle tasse immonde per poterlo vendere in Europa, così si riequilibra un pochettino il mercato o perlomeno gli altri iniziano a seguire le nostre regole e quindi possiamo essere competitivi chiaro che se sfrutti i tuoi lavoratori e li tieni dentro le fabbriche a dormire e li fai lavorare fino alla morte, ti costano di meno perché li paghi un tozzo di pane e ci credo che riesci a essere più competitivo, ma di che cosa stiamo parlando alla fine? E' quello il punto stiamo parlando di, eh, di una crescita del nostro pianeta oppure no? E, con tutto che ci diamo pure la zappa sui piedi insomma. Con l'aggravante che nel frattempo gli altri imparano. Eh, per cui non soltanto coppia, no? ma imparano il design, no? lo si diceva prima. Sì. E poi possono arrivare nel momento in cui imparano il design, si attrezzano perché quel tipo di produzione costa di meno e quindi gli consente di fare più liquidità, nel frattempo possono dotarsi delle migliori tecnologie produttive e quindi da semplici copiatori arrivano a essere in realtà innovatori sotto un certo sì, punto di vista. Nel momento in cui passerà la, la, questa generazione, parliamo delle eh, economie emergenti, dei primi imprenditori ai futuri imprenditori, dove anche il livello culturale di alfabetizzazione si alza, eh, supereranno il problema della copiatura. Il giorno in cui riusciranno ad imparare dagli italiani come si fa a interpretare un oggetto, la creazione di un oggetto e quindi tutto quello che ne consegue in fase di produzione, perché anche per la produzione bisogna interpretare come farlo, quindi i due aspetti sono assolutamente fondamentali, a quel punto l'Italia si è giocato l'ultima carta che ha. Questo è, ve lo do per matematico. Speriamo di riuscire a invertire un po' la tendenza, non che sì, gli altri non imparino, ma perlomeno migliorare noi. Noi volendo possiamo farlo, come ho detto prima l'Italia è, è, è un caso unico, noi tiriamo su uh, designer eh, in maniera assolutamente... Na, na, ah, ma è vero, è vero, ammazzi. Noi, io ho fatto, un, una volta ho, ho, ho aiutato insieme ad altri colleghi il liceo artistico di Lecco, 
in un concorso per fare disegni di un certo tipo, chi, chi vinceva poi riceveva un certo premio, eh, i migliori venivano prodotti dai gioiellieri della, della, della città e poi questi gioielli sono stati messi all'asta per la Croce Rossa. No? Sì, è stata una bellissima eh, iniziativa che poi volevano copiare, poi per motivi politici è finita chiaramente poi in niente negli anni successivi, ragazzi che non avendo mai disegnato gioielleria, ma solo avendo le basi, solo tra virgolette, le basi solide artistiche date da un liceo eh, italiano, questi avevano disegnato gioielli assolutamente originali. Magari per certi versi immettibili, però è da lì che poi si tirano fuori le idee per fare nuovi prodotti di mercato. Quindi noi tiriamo su il design, ah mazzi, è vero, e noi continuiamo a snobbarli, a sottovalutarli. A... Una volta un'azienda di, di grande grido, non dico il nome qui, mi disse, a me, mi disse, dopo avermi firmato i disegni, io avevo firmato l'oggetto che mi avevano commissionato, poi l'hanno dovuto fare così per forza, mi dissero, ma se io volevo il nome di un designer sul dis sull'oggetto andavo da un designer famoso un'azienda italiana, eh? ho prodotto 150 disegni, prodotto che è assolutamente è andato senza nessun problema, dico ma me la vuoi dare la soddisfazione di avere il mio nome visto che io te l'ho disegnato? No, non neanche quello. No, è andato da un designer famoso, bravo, vai da un designer famoso che per tirar su la penna ti chiede già 80.000 euro solo per tirar su la penna e poi vediamo alla fine quanto ti costa il prodotto se poi riesci a venderlo pure. No. Dobbiamo solo fermarci qualche minuto perché vediamo la rubrica curata da Tatiana Zaric, cittadinanza d'impresa, poi torniamo per il finale. Buongiorno signora Portinaro, eh, grazie per averci ospitato oggi qui. Eh, ci vuole un po' raccontare quella che è la storia dei crumiri? Allora, la storia dei crumiri è molto semplice, sono stati inventati da Domenico Rossi nel 1878 e pare che li avesse chiamati così per un liquore che una compagnia di ventura usava nelle battaglie nel Monferrato e li piegò a modo dei baffi di Vittorio Emanuele II. Um, la mia famiglia se ne occupa dal 1953, anche se mio nonno faceva crumiri già prima con un suo logo particolare, però aveva pensato giusto che avrebbe proprio voluto questo tipo di, di, di brevetto e infatti nel 1953 è riuscita ad acquistarlo, quest'anno sono 60 anni che la mia famiglia si occupa dei crumiri rossi e dato che ci sono nata uh, è la mia vita. Parliamo della produzione, ci sono degli aspetti importanti sia per quanto riguarda ovviamente proprio il processo produttivo che la scelta degli ingredienti. Ah ma la scelta degli ingredienti è qualità di massima, ecco, massimo livello. Noi abbiamo burro, uova, zucchero, farina e vaniglia che ci viene consegnata mediamente ogni due o tre giorni da fornitori che abbiamo da 40 anni, infatti camminiamo insieme sia noi che loro, per cui siamo sicuri di loro e mh, lavoriamo con uova fresche. Abbiamo un impasto che va lasciato a riposare una notte, facciamo l'impasto, lo lasciamo a riposare una notte, il giorno dopo lo si riprende, e, mh, si rilavora e si mette a cuocere per 15 minuti a 300 gradi. Perché? Perché non ci sono conservanti nel nostro biscotto, né conservanti né coloranti. Infatti abbiamo solo 5 materie prime, burro, uova, zucchero, farina, vaniglia e nient'altro. Non c'è neanche l'acqua nel nostro impasto, è morbidito l'impasto solo con burro e uova. Il fatto che non ci siano conservanti fa sì che abbiano una durata relativamente breve, noi questo li rende anche un po' difficili da importare. Ha una vita di sei mesi perché noi siamo molto, molto attenti, Avre, potremmo anche abbondare ma ci teniamo stretti, preferiamo non rischiare, non rischiare nel senso che al limite il burro potrebbe dare un po' fastidio nel, nel tempo, comunque ci sono biscotti che non hanno conservanti di vita molto più breve. Queste settimane in cui avete conseguito, in cui sì, eh, è stata confermata la vostra certificazione, eh, la certificazione kosher che appunto è una certificazione che consente eh, alla popolazione ebraica di poter consumare tranquillamente questo prodotto. Possiamo entrare nel merito, no? in che cosa consiste avere questa certificazione per voi, quali sono i vostri vincoli? Allora ce l'hanno consigliata diciamo la dottoressa Claudia De Benedetti e i nostri amici della comunità ebraica di Casale, eh, avevano cominciato a fare una festa molto bella, hanno 
hanno, nel 2006 hanno fatto una festa molto bella poi negli anni a seguire chiamata Oioi Festival e avevano pensato, visto la nostra grande relazione comunque con la comunità ebraica che risale negli anni, avevano pensato di certificare il prodotto conoscendolo come prodotto sano eccetera. Difatti ogni anno viene il rabbino a certificare il prodotto, il che vuol dire che è un prodotto super super sano. Uh, addirittura noi abbiamo tutti i nostri fornitori che hanno la certificazione Casher, di conseguenza proprio viviamo in una botte di ferro come qualità del prodotto. I vincoli sono appunto di, di avere materie prime di, di, di ottima qualità certificate, le uova non devono essere impollinate e poi viene considerato un prodotto latteo, nel senso che contenendo il burro è una derivazione del latte, per cui le uniche cose mh, che loro, mh, alle quali loro devono fare attenzione è che si possono mangiare 4 ore prima di mangiare carne o 6 ore dopo aver mangiato carne. Che cosa rappresenta eh, per la comunità di Casale no? avere i crumiri? Quanto, quanto è forte l'attaccamento del territorio a questo prodotto? Eh, io devo dire che i cittadini di Casale ehm, ci sono molto molto affezionati, sono affezionati a noi, portano i crumiri in ogni dove, lo usano da biglietto da visita, lo difendono, fanno il distinguo, devono dire che sono la rete commerciale migliore che noi abbiamo. <ride> sì, tre giorni di lavorazione ci vogliono prima di inscatolarli, eh, ma noi siamo abbastanza forniti, è solo Natale che le cose diventano a scarseggiare, allora sì bisogna prenotarli, per Natale a settembre uno se ne ha bisogno di una determinata quantità deve prenotare, poi gli ultimi giorni siamo sempre un po' così, comunque hanno tutti molta pazienza diciamo, se scarseggia tornano il giorno dopo, ma cerchiamo di fare il possibile, almeno ultimamente siamo riusciti anche a parare queste cose. L'azienda San Giorgio Salumi produce salumeria tipica piemontese e ha ottenuto il riconoscimento di eccellenza artigiana della regione Piemonte per la maestria delle proprie lavorazioni. Sapori delicati per i palati più esigenti. Bene, prima dei saluti, professore, prima abbiamo parlato un po' del master del gioiello, ecco ci vuole dire di cosa si tratta, cosa insegna ai suoi studenti? Il master del gioiello è un percorso eh, interdisciplinare e cerca di essere integrato per quanto più possibile, ovvero cerca di dare allo studente che deve essere uno studente in possesso di un titolo di laurea, di primo livello almeno, una visione del, di quella che è la realtà orafa a 360 gradi, quindi partendo dalla, eh, dalla parte di design andando a finire all'economia di impresa legata al settore orafo, passando per il discorso relativo eh, ai processi, ai materiali e così via. Ovviamente è un master in ingegneria del gioiello, non è un master in design del gioiello, quindi lo scopo principale è quello di mettere eh, in piedi un sistema per il quale lo studente del master nel momento in cui va in un'azienda non sia spaesato verso la produzione o la realizzazione di nuovi pezzi, quindi non sia spaventato dal dire ok adesso come cavolo faccio a inventarmi qualcosa di nuovo, per cui abbia le conoscenze e le competenze per realizzare quel pezzo e per saperlo proporre. Ecco, tecnologia e conoscenza dei materiali possono aumentare la qualità, diciamo, della nostra produzione? Guardi, ehm, io credo di sì, ma eh, la mia è una visione che è assolutamente di parte, quindi non, non sarei obiettivo. Mi limito, da ingegnere mi limito a, a osservare i, i dati economici. Eh, nel quadro fosco e cupo che, che è stato fatto in precedenza, le 1200 aziende che diventano 500 nel tessuto produttivo alessandrino, ci sono delle realtà di eccellenza. E quelle realtà di eccellenza, guarda caso, sono indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, 1, 2 o 50 o 100, sono delle aziende che hanno saputo investire in formazione, tecnologia e eh, istruzione sui nuovi mercati, ovvero andare a comprendere quelle che sono le esigenze di un mercato, andare a fare la comprensione del design, piuttosto che non la comprensione di quello che è il eh, la serie di desiderata di quel mercato a cui vado a proporre gli oggetti. Eh, C'è un, un paradosso eh, parziale eh, relativo al settore orafo. 
eh, ci è capitato in passato l'analisi di una serie di prodotti destinati a un mercato estero in cui, questo mi sembra fosse 5-6 anni fa, in cui veniva richiesto il carico di rottura di un anello. Cosa vuol dire carico di rottura? Qual è la forza che è necessario applicare a un determinato particolare affinché questo si rompa? Quell'anello era un anello molto particolare, era un anello progettato in un certo modo, ebbene il paese in cui fu esportato per la prima volta richiedeva che venisse dato un numero. Fantascienza. Ecco, adesso sul mercato anche italiano eh, sul nuovo prodotto deve essere sempre più certificato qual è il grado di performance di quel prodotto, quanto resiste, che ne so, all'ossidazione, piuttosto che non qual è la sua durezza, perché? Perché ci si pone nella condizione per cui il cliente deve essere sempre più soddisfatto. E allora questo come si realizza? Sicuramente si può realizzare con una produzione manuale, con una produzione artigianale o con una produzione legata all'ultima apparecchiatura fantascientifica che mi consente di realizzare un pezzo che finora non avevo avuto la possibilità di realizzare. Però si realizza soltanto con la conoscenza delle caratteristiche del materiale e di tutto quello che gli sta dietro. Ecco, Antonio Bonfiglio invece per quando abbiamo parlato di un presente difficile, ma per quanto riguarda il futuro, quali sono i progetti in ballo, diciamo? Il mio progetto in questo momento è quello di, eh, di cercare di fare quello che ho detto prima, cioè di aggredire mercati che in questo momento l'Italia non aggredisce, il che non vuol dire andare a lavorare là, ma andare a proporre un certo tipo di eh, prodotto che comprende la gioielleria, cioè praticamente creare una rete di impresa, quello che sto cercando di fare, e portare l'eccellenza italiana ai desiderata di un certo tipo di clientela asiatica e, e indiana, asiatica in questo momento, anche europea, eh? anche europea. Eh, però il tentativo è quello di portare il, le maestranze italiane di là senza portare eh, fabbriche, diciamo, ma portando il cliente là in Italia, che è quello che eh, normalmente parlando di lusso, di super lusso, eccetera, eh, vogliono e quindi mh, arrivare a customizzare al massimo il prodotto, cioè quello è il tuo prodotto, quello, parlando per esempio di gioiello, quello è il tuo gioiello e non ne ce ne sarà un altro uguale sulla faccia della terra. Io in questo momento sono costretto a fare così, vorrei andare anche sulla produzione un po' più dedicata al, al, al grande mercato, ma non ne ho la forza mh, economica, non, è il sistema che non me lo permette. E quindi uso le eccellenze italiane anche di alta tecnologia, perché grazie a Dio l'alta tecnologia mi permette di, fare, di disegnare oggetti più, sempre più complicati, no? quindi la tecnologia qui in questo caso mi viene assolutamente in aiuto, e portare il, il massimo che io posso dare al cliente molto esigente, cinese, indiano, russo, piuttosto che tedesco, francese. Con la tecnologia è possibile passare dal disegno, lasciamo perdere i tempi di realizzazione dell'oggetto, pardon, i tempi di design dell'oggetto, eh, si possono abbattere i tempi di realizzazione dal concept al progetto a un'ora, due ore, cinque ore, un giorno, sì. per cui il pezzo può essere davvero customizzato in funzione del singolo cliente, cosa che con, moderne tecniche, con antiche tecniche produttive era quasi impossibile garantendo dei costi bassi, certo. Se non... esatto. Io ringrazio Antonio Bonfiglio per essere Io stato voi. qui con noi questa sera, grazie al professore Marco Actis Grande grazie. e grazie ovviamente a Gianluca Orru. Grazie. Noi ci vediamo come al solito mercoledì prossimo, vi lasciamo con questa ultima notizia. Buona serata. Il 12 dicembre 2012, nella sala Bramante dello splendido Palazzo delle Stelline a Milano, in Corso Magenta 61, si è svolta la terza edizione dell'evento promosso da Assomec dal dire al fare, premio Imprese di Successo, in collaborazione con Confartigianato e Associazione Italiana Finiture Metalli. Assomec, col patrocinio di Confartigianato e la collaborazione dell'Associazione Italiana Finitura Metalli, ha voluto premiare le 80 piccole e medie imprese manifatturiere che nel 2012 hanno sfidato la crisi a colpi di innovazione, internazionalizzazione e 
e innovazione. Noi progettiamo e costruiamo componenti per l'isolamento termico acustico dei velivoli, sia civili che militari. Esportiamo circa il 40% del nostro fatturato, soprattutto Francia, Germania e in parte anche fuori dall'Europa, Brasile e Stati Uniti. Noi siamo entrati in contatto con Assomec attraverso contatti passaparola, attraverso altre aziende che ce l'hanno segnalato e abbiamo avviato un percorso di formazione per tutto il personale sia in termini di sicurezza del lavoro sia in termini di sviluppo dei processi produttivi, quindi una formazione specifica eh, su alcuni processi speciali che vengono realizzati all'interno dell'azienda. Questo perché lavorando in un mercato ad alta tecnologia abbiamo eh, sempre la richiesta di eh, innovare i prodotti attraverso l'utilizzo di nuovi processi è un mercato molto particolare per cui è difficile reperire sul, sul mercato del lavoro personale già qualificato per cui la nostra politica è quella di prendere personale molto giovane e eh, provvedere a una formazione interna on the job. Assomec, costruiamo il presente per il successo durevole dell'industria italiana.